മൂന്ന് നില ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഹൈറ്റ് ആയില്ല ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് കട്ടോളം കൊടുക്കും ഈ ലക്ഷദ്വീപിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ ഒരു ബൈക്ക് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കിൾ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുക ഇവിടെ ബൈക്കും സൈക്കിളും ഒക്കെ റെന്റിന് കിട്ടും ഏതെങ്കിലും ഒരു ദ്വീപിൽ ഇതുപോലെ കറങ്ങിയാൽ മതി നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് കവരത്തി അതായത് ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള കവരത്തിയാണ് ഏകദേശം തേർട്ടി സിക്സ് ഐലൻഡ്സ് ആണ് ഈ ലക്ഷദ്വീപ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ പത്ത് ഐലൻഡ്സിലൊക്കെ ആളുകളുള്ളൂ പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം അൺടച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐലൻഡ്സ് ആണ് അതിൽ അൺടച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐലൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടിലനാണ് നമ്മുടെ ഒരു പോലീസ് കൊടുത്തുണ്ട് ഇവിടെ ലക്ഷദ്വീപിലുള്ള അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഇമേജസും പിക്ചേഴ്സും ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സുഹലി ഐലൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലുള്ള ഇഷ്ടം പോലെ ഐലൻഡ്സ് ഉണ്ട് എന്ത് രസമാണെന്ന് പറയുക കാണാൻ ക്ലിയർ വാട്ടറും പിന്നെ മണലൊക്കെ നല്ല വൈറ്റ് കളറുള്ള മണൽ നമ്മൾ ലക്ഷദ്വീപ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ കടൽ മണൽ തെങ്ങ് അവിടുത്തെ ആളുകൾ പറയുമ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് ജസ്റ്റ് കാണാനുള്ളതല്ല ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം പക്ഷേ നമ്മൾ ഇത് അനുഭവിച്ചറിയാനും വേണം കടലിനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ കടലിലോട്ട് ഇറങ്ങണം കടലിൻ്റെ അടിത്തട്ടിലോട്ട് പോകണം നമ്മൾ ഡൈവ് ചെയ്ത് പോകണം ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഓ നമ്മളെ ലൈഫ് ടൈമിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ചെയ്യുന്നത് അത് കിട്ടുന്നതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കടലിൻ്റെ അടിത്തട്ടിലുള്ള മായ കാഴ്ചകളൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണാം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അറിയാൻ പോകുന്നത് കാണാൻ പോകുന്നത് എന്ന ലക്ഷദ്വീപിലെ കരയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കവരത്തി അങ്ങനെ നമ്മൾ ലക്ഷദ്വീപ് എത്തി ഷിപ്പിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നമ്മുടെ സ്പോൺസർ സാധിക്കുന്ന കൂടെ കാറിൽ നമ്മൾ പോവുകയാണ് നമുക്ക് താമസിക്കാനുള്ള വീട്ടിലോട്ട് ഇവിടെ എന്തോ ഒരു പിന്നെ പ്രകടനമൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കോടതി വിധിയൊക്കെ വന്നതിൻ്റെയാണ് സോ ഞങ്ങളിതാ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന കൊട്ടാരത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു നേരെ ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കി വാ കടലല്ല ഫസ്റ്റ് തേങ്ങ കണ്ടു ഇതാണ് കവരത്തി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് നമ്മുടെ അറൈവൽ ഇവിടെ എന്താ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പെർമിറ്റൊക്കെ നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്ത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ പെർമിറ്റ് ഇവിടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിക്കുക നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അവരത് സൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തരും അങ്ങനെ വീണ്ടും ഞാൻ വീട്ടിലെത്തി എല്ലാവരും ലഗേജൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വീടിനകത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരെ തിരിഞ്ഞു കടലിലോട്ട് ഇത് കോറൽ റോക്സ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യം ഈ ആടും ആട്ടിൻകുട്ടികളും പിന്നെ ഇവിടെ എപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇവ ഇതിന് കൂടില്ല ഇവിടെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കൂടിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇത് താമസിക്കുന്ന കാരണം ഈ ഒരു ഷീറ്റിനടിയിലാണ് അപ്പോൾ ഈ കൂടിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വഴിയെ മനസ്സിലാവും എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കരയിൽ നിന്ന് കടലിലേക്ക് ഒരു അഞ്ച് മീറ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാഴ്ചകൾ നോക്കി ഇതൊന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയോ ഈ ഒരു വീഡിയോ എത്ര ജീവികളാണെന്നറിയോ സത്യത്തിൽ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി അപ്പോൾ എത്രത്തോളം കാഴ്ചകൾ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ അവിടെ ഒരു ചേട്ടനെ രണ്ട് കമ്പൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് മീൻ പിടിക്കുന്നുണ്ട് പോയച്ച് നോക്കാം ഇവിടെ ചെരുപ്പില്ലാതെ നടക്കുന്നത് സീനാണ് ഇതിൻ്റെ കളർ നോക്കി ഭയങ്കര രസമുള്ള കളർ കിട്ടോ ഇത് നോക്കിയൊക്കെ ഈ ഒരു സംഭവം നോക്കിയൊക്കെ ശരിക്കും ജെല്ല് പോലെ സീ കുക്കുമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ കടൽ വെള്ളരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് കിലോ ഒക്കെ ഏകദേശം രണ്ട് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ വില വരും അണ്ടർ വാട്ടറിലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഈ ഒരു മെഡിസിനൽ പേർപ്പസിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും ഇവിടുന്ന് എടുത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നത് കുറ്റമാണ് ഒരു ഫിഷ് അല്ലല്ലോ ആ ഇത് ജീവനുള്ള സാധനം ജീവനുള്ള സംഭവമാണ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ജീവനുള്ളത് ഏത് ജീവനില്ലാത്തത് ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചറിയില്ല എന്ത് സംഭവം കണ്ടോ ഇത് കണ്ടാൽ തോന്നുന്നു തിരണ്ടിയാണ് അതുപോലെ എന്തോ ഒരു സംഭവം തോന്നുന്നു ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് ഇതിലൂടെ ചെരുപ്പിടാതെ നടക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് കാരണം ഇതിൽ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള കല്ലുകളുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ പോയി
ഇത് ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഷാണ് കേട്ടോ ഇതുപോലത്തെ ഒരെണ്ണം ഒരു ടൂറിസ്റ്റിനെ കടിച്ചിട്ട് ഇന്ന് ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇത് രണ്ട് പേരുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പിടിക്കാൻ കിട്ടും ഒരു ഫിഷിനെ കിട്ടി ഇത് കടിക്കുന്ന ഫിഷല്ലോ എന്തു ൂട്ടി <laughs> 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 ഞങ്ങളിപ്പോ ഇങ്ങനെ കുളിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു സാൻഡ് ബീച്ചിൽ പോവാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നടന്നു പോവാണെങ്കിലും ബൈക്കിൽ പോവാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു മതിലുകൾ ഈ സംഗതികളൊക്കെ കണ്ടോ ഇവിടുത്തെ മതില് ഏ ഇതൊക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും എന്താണ് ലക്ഷദ്വീപ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വളരെ പണ്ട് കാലത്ത് ഈ മുള്ളുവേലിയൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആർക്കെങ്കിലും വല്ല റിസോർട്ടൊക്കെ പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാട്ടിൽ ഹെറിറ്റേജ് ടൈപ്പ് റിസോർട്ട്സൊക്കെ പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് നമ്മൾ സാൻഡ് ബീച്ചിലെത്തി ഒരു സൈലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബീച്ച് കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളി കാഴ്ചകൾ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു പ്ലേസ് പിന്നെ സൺസെറ്റ് സൺസെറ്റ് വളരെ അടിപൊളിയായിട്ട് കാണാം പക്ഷികളൊക്കെ പറന്നു പോകുന്നുണ്ടോ ഇതുപോലത്തെ കുറേ ബീച്ചസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് മാത്രമേ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം നന്നായിട്ട് നീന്തി കളിച്ചു നല്ല രസമായിരുന്നു എന്താ പേര് അടി അടി അടിച്ച് അവിടെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് നമ്മളൊരു മെസ്സി ഫാനെ കണ്ടു നീ ഏതാ അടി എന്താ മകന്റെ ആദം അവന് മെസ്സിയാ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ടൈമൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോൾ റൂമിലെത്തിയതിനു ശേഷം കടൽ തീരത്ത് പോയിട്ട് എടുത്തതാണ് റൂമിന്റെ നേരെ ഫ്രണ്ടിലാണല്ലോ കടൽ പിന്നെ നമ്മളൊരു ഇഡിലൻ കാഴ്ച കണ്ടു കവര് എന്ന് പറയും അതായത് ബയോലൂമിനൻസ് ഈ ഒരു തിളക്കമുള്ള സംഭവം കടൽ തീരത്താണത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങി പിന്നെ എണീക്കുന്നത് നല്ലൊരു സൺറൈസ് കണ്ടിട്ടായിരുന്നു ആക്ച്വലി തേങ്ങ വീഴുന്ന സൗണ്ട് കേട്ടിട്ടാണ് എണീറ്റുണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ ലക്ഷദ്വീപിൽ എവിടെ നോക്കിയാലും തെങ്ങുകളാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെ വീടിൻ്റെ നമ്മളിവിടെ താമസിക്കുന്ന വീടിൻ്റെ ഹൗസ് ഓണർ നമ്മളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാളെ കൊടുന്നിട്ട് ഇളനീര് ഇടിയിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ സൗണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ വെറും വയറ്റിൽ നന്നായിട്ട് ഇളനീരൊക്കെ കുടിച്ച് നമ്മൾ സെറ്റായി ഖത്തറിൽ വെച്ച് നടന്ന ഫിഫ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു അതിൻ്റെ ഫൈനൽ മാച്ചിലോട്ട് അർജൻറ്റീന എത്തുകയാണെങ്കിൽ മെസ്സിയുടെ കൂറ്റൻ കട്ടൗട്ട് കടലിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ പഴയ കുട്ടികൾക്കിടയിൽ കൊണ്ടുവെക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ മഹാൻ കൊണ്ടുവെച്ച മഹാൻ ലക്ഷദ്വീപ് ബ്ലോഗർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മിസ്സർ സാദി കവരത്തി നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ലക്ഷദ്വീപിലെ കവരത്തി സ്വദേശിയാണ് ഞാൻ ഈ ലക്ഷദ്വീപിലോട്ട് വരികയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കുറെ പേര് പറഞ്ഞു കൂട്ട് അടിച്ചു പൊളിക്കട അത് നമ്മുടെ ഒരു ഡ്രീം പ്ലേസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കടലുണ്ട് ഇതുപോലെ തെങ്ങുണ്ട് എന്താണ് ഈ ഒരു ലക്ഷദ്വീപിനെ ഒരു ഡ്രീം പ്ലേസ് ആക്കി മാറ്റാൻ കാരണം ഡ്രീം പ്ലേസ് ആക്കി മാറ്റാന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു നമ്മുടെ മൊബൈൽ വെക്കുന്ന മൊബൈൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേഴ്സ് ഒക്കെ അവിടെ അവിടെ വേറൊരു ടേബിളിൻ്റെ അടുത്ത് അതായത് ടേബിളിൻ്റെ അടുത്ത് അതായത് എടുത്തോണ്ട് പോകില്ല ആരും നമ്മൾ ശല്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് ഏത് സമയത്തും എവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങി നടക്കാം മീൻസ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ബീച്ചിൽ കിടന്നുറങ്ങണമെങ്കിൽ രാത്രി പോയി കിടന്നുറങ്ങാം ഭയങ്കര പീസ്ഫുള്ളാണ് ഈ കടല് 
ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഡ്രീം പ്ലേസ് അത്രയും വിശ്വസിക്കാൻ അത്രയും വിശ്വസിക്കാവുന്ന ആളുകളാണ് അത്രയും പീസ്ഫുൾ ആയിട്ട് അത്രയും സമാധാന ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് പിന്നെ മറ്റി പാമ്പ് അങ്ങനത്തെ ശല്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഈ വീടിയുടെ തുടക്കത്തിൽ കുറച്ച് ആളുകളെ കണ്ടില്ലേ അതായത് കടൽ തീരത്ത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കെട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് കൂടുകളില്ല കൂടുകൾ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതിനാരും പിടിച്ചോണ്ട് പോകില്ല ആളുകളെയൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ വിശ്വസിക്കാം പിന്നെ പട്ടി പാമ്പ് വേറെ വന്യജീവികളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതൊന്നും കടിക്കും ഈ ഒരു ആടിനൊക്കെ കടിക്കുന്നുള്ളൊരു പേടിയില്ല വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇവിടുത്തെ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും അത്ര ധൃതി കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഹായ് 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 ഹാപ്പി ഹാപ്പി കണ്ട അതാണ് ഇവിടെ എവിടെ ചെന്നാലും ഈഗോ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എല്ലാരും ഹാപ്പിയാണ് എന്ത് ചോദിച്ചാലും ആരും നോ പറയില്ല കേട്ടോ നീ കേരളത്തിൽ കുറെ പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ചതൊക്കെ കേരളത്തിൽ അപ്പൊ ഞാനിത് ചോദിക്കാൻ തന്നെ കാരണം ഇവന് കേരളത്തെ അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ ലക്ഷദ്വീപിനെ അറിയാം ഞാനിപ്പോ ലക്ഷദ്വീപിൽ വന്നേ ഉള്ളൂ ഈവൻ സ്ഥലങ്ങൾ പോലും കണ്ടില്ല അപ്പൊ എന്താണ് കാണാനുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചോദിച്ചറിയാം അപ്പൊ എന്താ കൂടുതൽ ലാഗ് വരില്ല കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രം പോയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം എന്ന് വെച്ചാൽ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസ് ആണ് പിന്നെ ഫിഷർമാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ തെങ്ങ് കൃഷി തെങ്ങ് കൊപ്ര കയറ്റിയേക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട മെയിൻ ആയിട്ട് ഫിഷർമാൻ ലക്ഷദ്വീപ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാടിനെയാണ് ഇപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും ജോബ് ആണെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റൽ കേസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊരു സാധനം പെർച്ചേസ് ചെയ്യണമെങ്കിലും അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് സോ കേരളത്തെ അതുപോലെ കേരളത്തിലെ ആളുകളൊക്കെ ഇവർക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ ബൈക്കുകളൊക്കെ വാടകയ്ക്ക് കൂട്ടിട്ട് അങ്ങനെ കറങ്ങണം പിന്നെ ഇവിടുത്തെ റോഡുകളൊക്കെ ഫുൾ കോൺക്രീറ്റ് ആണല്ലോ അല്ലേ എന്തിന്റെ ആ അവിടെ ടാറില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ കൺസ്ട്രക്ഷനും പിന്നെ എന്ത് സാധനത്തിനും വില കൂടുതലുണ്ട് കാരണം എല്ലാം നമ്മുടെ കേരളത്തിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് അപ്പൊ അവിടെ നിന്നൊരു ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് ചാർജും കൂടി ആവും അല്ലെ അവിടെ ഒരു വീട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഡബിൾ ഇതായിരിക്കും എക്സ്പെൻസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ കാരണം എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ തന്നെ അവിടെ തന്നെ കൊണ്ടുവരണം കല്ലും കമ്പിയും എല്ലാം ഇവൻ വന്ന് വരെ നല്ല പ്ലേസുകളാട്ടോ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളില് ബൾബ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ഭയങ്കര രസാവും നമുക്ക് നൈറ്റിൽ വന്ന് നോക്കാം വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ലക്ഷദ്വീപിൽ കാണാനായിട്ടുള്ളത് കാണാനായിട്ടുള്ളത് വെച്ചാല് ഈ കടൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഒരേ ഒരു കോറൽ ഐലൻഡ്സ് ആണ് ലക്ഷദ്വീപ് ലക്ഷദ്വീപിന്റെ <laughs> 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 But I can hear your voice Present above the noise of my കവരത്തിയിലെ ഒരു സ്കൂളിലെ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടീച്ചറാണ് സാദിഖ് അവന് നമ്മുടെ കൂടെ പറ്റുന്ന ടൈമിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ലൊക്കേഷൻസ് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ എവിടെയൊക്കെ ഡ്രോൺ ഷോട്ട്സ് എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ അവന് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിരുന്നു കവരത്തി ദ്വീപിൻ്റെ ഒരു സ്കൈ വ്യൂ ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഡീപ് സി ആണ് അതായത് കുറച്ച് പോയാൽ തന്നെ വളരെ ആഴത്തിലുള്ള കടലാണ് റൈറ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ കോറൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ലഗൂൺസ് എന്ന് പറയും ഈ ഒരു റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് അതായത് കോറൽസ് ഉള്ള ഏരിയയിലോട്ട് ഐലൻഡ് ഇങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇവർ പറയുന്നത് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് ഈ ഒരു കാണുന്ന വൈറ്റ് ലൈൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് കോറൽ റീഫ് എന്ന് പറയും അതായത് വേവ്സ് ഒക്കെ അതുവരെ സ്ട്രോങ് ഉള്ള വേവ്സിനെ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആക്കിയതാണ് ഈ ഒരു കരയിലോട്ട് വിടുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു കരയിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ഈ കോറൽ റീഫ് ആണ് കണ്ടോ ഇതിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം റൈറ്റ് സൈഡി
ഈ ഒരു റീഫിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം വേവ്സ് അതുവരെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെയുള്ള വേവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തീരെ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം കണ്ടോ അവിടെ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ആവുകയാണ് വേവ്സ് അപ്പോൾ ഇത് ലാൻഡിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് ലോങ് ഷോട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാണുന്ന ബ്ലാക്കൊക്കെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കോറൽസ് ആണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ക്ലോസ് വ്യൂ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണും അപ്പോൾ ആരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ ശ്രമിക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒരു അടിത്തട്ടൊക്കെ കണ്ടോ വളരെ ഒരു വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാറ്റേണൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാനുള്ള ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഷിപ്രക്കാണ് കോറൽസിലോട്ട് ഷിപ്പ് കയറിയാല് കണ്ട കോറൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാൽഷ്യം അയ്യോ കാൽഷ്യം അടിഞ്ഞു കൂടുന്ന സംഭവമാണ് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ് അപ്പൊ ഈ കോറൽസിൽ ഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടൊക്കെ കയറിയാൽ അത് അവിടെ കുടുങ്ങിപ്പോകും പിന്നെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ കുറേ മുന്നേ സിമെൻറ്റുമായിട്ട് സിമെൻറ്റ് ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഷിപ്പായിരുന്നു ഇത് ഈ ഒരു ഷിപ്പിൻ്റെ ടോപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് ബുക്സൊക്കെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇതിൽ സിമെൻറ്റിൻ്റെ ചാക്ക് കണ്ടോ അങ്ങനെ അട്ടിയായിട്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ വേറെ ടയറിൻ്റെ വേസ്റ്റുകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ കണ്ട ആകെ തുരുമ്പിച്ച് നശിച്ച് കോറൽസിൽ കുടുങ്ങിയതാണ് ഷിപ്പിൻ്റെ കുറേ പാർട്സ് കണ്ടോ ഇവിടെ കരക്കടിഞ്ഞ് തുരുമ്പിച്ച് കിടക്കുന്നത് കണ്ടോ ലക്ഷദ്വീപിൽ വരുമ്പോൾ അവർ മിസ്സാക്കാത്ത ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഷിപ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ഷിപ്രക്ക് ഉള്ളത് ഒരു ഐലൻഡിൻ്റെ ഒരു എൻഡിലാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഒരു എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇത് ലെങ്ത്ത് വരുന്നത് ഐലൻഡ് പിന്നെ ഒരു ആവറേജ് ടു കിലോമീറ്റേഴ്സ് വിടുത്ത് വരുന്നുള്ളൂ ഇത്രയും കുറച്ച് ഏരിയ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ആളുകളൊക്കെ പരസ്പരം അറിയും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോരുത്തർക്ക് കുറേ എരട്ടപ്പേരുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ കൊട്ട ബഷീർ ഓട്ടോ ബാസി അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ കുറേ എരട്ടപ്പേരുകളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓട്ടോ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരാളുടെ പേര് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി അത് ഈ ദ്വീപിലുള്ള ഏത് മൂലക്കയാണെങ്കിലും നമ്മൾ അവരെത്തിച്ചിരിക്കും അതാണ് അത് ആളുകൾ പരസ്പരം അറിയും അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ ഒരു കവരത്തി ദ്വീപിന് ഇതാ താഴെ നിന്നിപ്പോൾ കുറച്ച് കോറൽസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മണ്ണ് എന്ത് വാരി എടുത്താലും എന്തൊക്കെ വെറൈറ്റി സംഭവങ്ങളുള്ളത് നോക്കിയത് കുറേ ഷെൽസ് വരുന്നുണ്ട് കുറേ കണ്ട ഈ കോറൽ റോക്സ് കണ്ട പല കളേഴ്സ് ഉള്ളത് ഇവിടെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിലും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഷെൽസും കോറൽസൊക്കെ കിട്ടുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ജയിലിൻ്റെ അവസ്ഥ നോക്കിയാൽ മതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജയിൽ വേക്കൻ്റ് ആണ് പൂട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും എത്രത്തോളം സ്നേഹം ഉള്ളവരാണ് ഈ നാട്ടിൽ എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ക്രൈം റേറ്റ് വളരെ വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ വന്നത് മുതൽ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് എത്ര ആളെന്ന് ഓടി നടക്കുന്നത് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഞങ്ങളിവിടെ വന്നപ്പോൾ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നടത്തുന്നത് പതിനൊന്ന് ലേഡീസ് ചേർന്നിട്ടാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു അത്രയും ഐറ്റംസ് ഫുഡ് ഉണ്ട് നമ്മളെ പിന്നെ പല ഐറ്റംസും നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് സമന്വയം ചാനലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ കയറിയാൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ പറ്റും ഈ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഒരു ശൈലിയല്ല ഏത് ഫുഡിലാണെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ മീന് മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ ചൂര അത് ഉണക്കി പൊടിച്ചത് അത് പിന്നെ പല രീതിയിലായിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഇവിടുത്തെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഫിഷ് തന്നെയാണ് കുട്ടികളെ കണ്ടോ നല്ല ആർത്തുല്ലസിച്ച് കളിക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ സ്ഥിരം കാഴ്ചയാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ അതായത് ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്രിയാണ് മലയാളം
നമ്മളൊക്കെ അറുപത് എഴുപത് രൂപയൊക്കെ ഉള്ള അരി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഇവർ ഇപ്പോഴും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഷനെയാണ് ഗ്യാസ് അതുപോലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒക്കെ എങ്ങനെ കിട്ടുന്നുള്ള ഒരു ഒരു തോന്നൽ എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഗ്യാസ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് സപ്ലൈ ഇന്ത്യൻ്റെ ഒരു ഗോഡൗൺ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടേക്കുള്ള കറണ്ട് പവർഫുള്ളായ തൗസൻഡ് കിലോ വാട്ട്സ് പവർ വരുന്ന അഞ്ച് ജനറേറ്റേഴ്സാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം ഈ ലക്ഷദ്വീപിൽ കറണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ഡീസൽ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ടായിരം ലിറ്ററാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എത്ര എമൗണ്ട് എന്നുള്ളതൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കൂ അത്രയും ഹ്യൂജാണ് കവരത്തിയിൽ ഇപ്പോൾ അടുത്താണ് ഒരു പെട്രോൾ പമ്പ് വന്നിട്ടുള്ളത് ആ പെട്രോൾ പമ്പിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റാണ് നമ്മുടെ അനാർക്കലി ഫിലിമിൽ ഒരു ആ ഒരുത്തി അവളൊരുത്തി എന്നുള്ളൊരു സോങ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് വരുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലക്ഷദ്വീപിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പെണ്ണ് കെട്ടി പോകാം എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് ലക്ഷം പോക്കറ്റിൽ ഇട്ടിട്ട് വന്നാൽ മതി കാരണം ഇവിടെ പുരുഷധനാണ് അതായത് നമ്മൾ കല്യാണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് ലക്ഷം പെണ്ണിന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പത്ത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഗോൾഡും കൊടുക്കേണ്ടി വരും പത്ത് ലക്ഷം എന്നുള്ളത് ഞാനൊരു ആവറേജ് സംഭവം പറഞ്ഞാണ് ഇപ്പോൾ നോർമലി എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞാണ് ഏകദേശം അത്രയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ചുറ്റിലും കടലാണല്ലോ നമുക്ക് കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം ഇവിടെ കിണറുണ്ട് പക്ഷേ കിണറിലെ വെള്ളത്തിനും ചെറുതായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷേ ഓക്കെയാണ് ഇവിടെ ഒരു ഡീസലിനേഷൻ പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട് അതായത് ഏഷ്യയിലെ ഫസ്റ്റ് ഡീസലിനേഷൻ പ്രോസസ്സ് അതായത് നമ്മുടെ കടൽ വെള്ളം ശുദ്ധീകരിച്ച് പ്യുവർ എച്ച് ടു ആയിട്ട് ആളുകൾക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് ഏജ്ഡ് ആയവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളം പിന്നെ ഇവിടുത്തെ കിണറിലെ വെള്ളം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ കുടിക്കാറുള്ളത് കാരണം പ്യുവർ എച്ച് ടു കുടിച്ചാൽ അതിൽ മിനറൽസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അത് നമ്മുടെ പല ബലക്ഷയത്തിനൊക്കെ കാരണമാവും അപ്പം അങ്ങനെ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആളുകൾ വേറൊരു പ്രശ്നം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ നെറ്റ്വർക്ക് ബി എസ് എൻ എൽ അതുപോലെ തന്നെ എയർടെലൊക്കെയാണ് കണക്ഷൻ ഉള്ളത് പക്ഷേ നമ്മൾ തൊഴണം ഒരു മെസ്സേജ് കിട്ടണമെങ്കിൽ തൊഴണം അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റത്ത് അടിയിട്ടൊക്കെ ഒരു വോയിസ് വന്നാലായി നമ്മൾ വീട്ടിലോട്ടൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ കണക്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ അതിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം ഇവിടെ ഈ ഒ എഫ് സിയുടെ കേബിളിൻ്റെ ടെർമിനേഷൻ്റെ വർക്ക് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ വലിയ ഷിപ്പൊക്കെ വന്നിട്ട് ആളുകൾക്കൊരു ഉത്സവം മാതിരിയായിരുന്നു അവിടെ വന്നിട്ട് എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് കാരണം ഈ ഒരു വരുന്ന നവംബറോട് കൂടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിളൊക്കെ വരുന്നു പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഇഷ്യൂ എല്ലാം സോൾവ് ആവാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ന്യൂസ് എല്ലാ ഐലൻഡിലും ഓരോ ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഉണ്ടാവും നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് കവരത്തിയിലെ ലൈറ്റ് ഹൗസിലോട്ടാണ് ഇത് വളരെ ഫേമസ് ആണ് പല മൂവീസിലും വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ലൈറ്റ് ഹൗസ് നമ്മൾ ഷിപ്പ് വന്ന് ഇറങ്ങിയ ഒരു ജെട്ടി ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ തൊട്ടടുത്താണ് ഈ ഒരു ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഉള്ളത് ഇത് ഏകദേശം തേർട്ടി എയ്റ്റ് മീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വരുന്നത് ഏകദേശം വൺ എയ്റ്റി സ്റ്റെപ്സ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മളിതാ ഈ ഒരു ലൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ ടോപ്പിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു വ്യൂ ഈ ഒരു ഫീൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു കാലത്ത് ദ്വീപിന് ഒരു ബേർഡ്സ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതാ കടൽ കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ കടലിരമ്പുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതാ തെങ്ങുകൾ ചുറ്റിലും തെങ്ങുകളാണ് ഈ ഒരു വ്യൂ നമ്മൾ എന്തായാലും ഇവിടെ വരുമ്പോൾ കണ്ടിരിക്കണം പിന്നെ പേര് കേട്ടിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പഴക്കമുള്ള പള്ളികളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ ഒരു കവരത്തി ഐലൻഡിന്റെ കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ മാത്രമേ ഞാൻ നിങ്ങളോട്ട് എത്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരിക ഫീൽ ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ കവരത്തി ദ്വീപിൽ ഏകദേശം ഏഴ് ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു ടു വീലേഴ്സിലായിരുന്നു കറങ്ങിയതെല്ലാം എൻ്റെ
പിന്നെ ആർ ബി ആർ എന്ന് അവൻ സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന റോഫ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു തിരിച്ചു പോകുന്ന ടൈമിൽ ഞങ്ങൾ അകത്തി അയലിൽ കുറച്ചേരെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അകത്തിയിലാണ് എയർപോർട്ട് ഉള്ളത് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ വെള്ളം വളരെ ക്ലിയർ ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മണൽ വളരെ വൈറ്റാണ് അപ്പൊ സ്കൂബ ഡൈവിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആവും കൂടുതൽ ബെറ്റർ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കവരത്തി ഐലൻഡിൽ നമ്മളൊരു സ്കൂബ ഡൈവിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് വേറെ ലെവലായിരുന്നു നമ്മൾ ഡീപ്പിൽ പോയിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അവിടുത്തെ ഒരു എന്താ പറയുക വാട്ടർ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലോട്ട് ഉടൻ തന്നെ വരുന്നതാണ് ഇറ്റ്സ് മീൻ ഈസ് നൈസ് മീറ്റ് യു